David? Es que conozcamos bien cuáles son los grupos que se encuentran eh, con mayor situación de discriminación. Eso lo vamos a ver ese día en el momento que hagamos la presentación. Nos vamos a dar cuenta, bueno, nos dimos cuenta cuando hicimos ya el documento y lo preparamos, qué grupos de los 12 son los más discriminados aquí en Querétaro. Y entonces, a partir de ahí, es todas las políticas públicas que vamos a tomar en función de su situación de discriminación. ¿Sigue prevaleciendo esta condición para los 12 grupos en específico o siguen aumentando grupos? No, siguen siendo los mismos. Algo que nos llamó la atención, y eso sí se los voy a comentar, es que no como grupo, pero sí como parte fundamental de la sociedad, aquellas personas que tienen bajos recursos económicos también son consideradas en situación de discriminación. O sea, dentro de los 12 grupos, esta parte como que es algo fundamental que, que abarca en la mayoría de los 12 grupos. ¿Se agravan las cosas cuando personas pertenecen a dos grupos de discriminación? Por supuesto. Y si hacemos cuentas, hemos, nos hemos dado cuenta que hay algunas personas que inclusive cuentan hasta o están dentro de ocho grupos. 